மாத்தூர் தொட்டி பாலம் ஆசியாவிலேயே ரொம்பவே ஒரு உயரமான இடம் தான் இந்த மாத்தூர் தொட்டி பாலம் தொட்டி வடிவில கட்டிருக்கதாலும் ரெண்டு மலைகளுக்கு நடுவுல தொட்டில் போன்ற அமைப்புல கட்டிருக்கதாலும் தான் இதுக்கு தொட்டி பாலம் அப்படிங்கிற ஒரு பெயர் வந்துச்சு வறட்சியை போக்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு முதலமைச்சரா இருந்த நம்முடைய காமராஜர் அவர்கள் காலத்துல தான் இதற்கான பணிகளை தொடங்கியிருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்ட இந்த பணி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு முடிஞ்சிருக்கு இதற்கு வரக்கூடிய அந்த தண்ணீர் பேச்சுப்பாறை சிற்றாறு அணைகள்ல இருந்து கோதையாறு கால்வை வழியா கொண்டு வரப்படுது இந்த பாலத்தோட அடிப்பகுதியில பரளியாறு அப்படிங்கிற ஒரு சிற்றாறு ஓடுது ரெண்டு மலைகளை இணைக்கக்கூடிய இந்த பாலம் நீள வாக்குல ஆயிரத்தி இருநூற்றி நான்கு அடி அளவுல கட்டியிருக்காங்க தரை மட்டத்திலிருந்து நூற்றி நான்கு அடி உயரத்திலும் இந்த பாலம் கட்டப்பட்டுள்ளது பாலத்தை தாங்கி நிற்கக்கூடிய ஒவ்வொரு தூணோட சுற்றளவும் முப்பத்தி ரெண்டு அடியா இருக்கு இப்படி முப்பத்தி ரெண்டு அடி சுற்றளவு உள்ள இருபத்தெட்டு தூண்கள் இந்த பாலத்தை தாங்கி நிற்குது தண்ணி செல்லக்கூடிய பகுதி எல்லாமே ஏழு அடி அகலத்திலையும் ஏழு அடி உயரம் கொண்டதா உள்ள தொட்டிகளா கட்டியிருக்காங்க கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் உள்ள கல்குள மற்றும் விளவங்கோடு வட்டத்தை சுற்றி உள்ள பகுதிகளுக்கு நீர்ப்பாசனத்துக்கு பயன்படும் வகையில இந்த தொட்டி பாலம் இன்ன அளவும் ரொம்பவே சிறப்பா பயன்படுத்த வருது அடுத்தபடியா பத்மநாபபுரம் அரண்மனை இந்த பத்மநாபபுரம் அரண்மனை கன்னியாகுமரி மாவட்டத்துல அமைக்கப்பட்டுள்ளது அப்படிங்கிறது கன்னியாகுமரி மாவட்டத்துக்கு மேலும் ஒரு சிறப்பான ஒரு அம்சம் தான் பத்மநாபபுரம் அப்படிங்கிற கிராமத்துல இந்த அரண்மனையா கட்டியிருக்காங்க இந்த அரண்மனையை சுற்றி கிரானைட் கற்களால் ஆன கோட்டை அமைக்கப்பட்டுள்ளது மேற்கு தொடர்ச்சி மலையோட அடிவாரத்துல தான் இந்த பத்மநாபபுரம் அரண்மனையா கட்டியிருக்காங்க ஆயிரத்தி இருநூற்றி தொண்ணூத்தி எட்டு ஆண்டு ஆட்சி புரிந்த ரவிவர்மா குலசேகர பெருமாள் அப்படிங்கிறவரோட ஆட்சி காலத்துல தான் இந்த அரண்மனை கட்டப்பட்டுள்ளது கட்டிடக்கலைக்கு மிகச்சிறந்த எடுத்துக்காட்டா இருக்கக்கூடிய இந்த அரண்மனைய ஒரு தடவையாது நாம எல்லாரும் போய் பார்க்கணும் இந்திய கட்டிடக்கலைய நாம இந்த அரண்மனையில ரொம்பவே சிறப்பா பார்க்கலாம் இதோட சிறப்பம்சங்கள்ல இதுவும் ஒண்ணு அது மட்டும் இல்லாம இந்த அரண்மனை நானூறு ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்தது முழுவதுமாவே மரத்தால தான் இதை கட்டியிருக்காங்க ஆறு புள்ளி அஞ்சு ஏக்கர் அளவுல இது பறந்து விரிந்து ரொம்பவே அழகா இன்ன அளவும் காட்சி அளிக்குது இந்த அரண்மனையில பதினைஞ்சு மாளிகைகள் காணப்படுது இதுல காணப்படக்கூடிய ஒவ்வொரு தூண்களும் கைவினை கலைஞர்களோட சிறப்ப சொல்றது மட்டும் இல்லாம சிக்கலான மர வேலையோட பெருமையையும் நமக்கு எடுத்து காட்டுது இந்த அரண்மனையில முக்கியமான இடங்கள்ல ஒண்ணு தாய் கொட்டாரம் பதினாறாம் நூற்றாண்டுல திருவிதா சமஸ்தானத்தை ஆண்ட ரவிவர்ம ராஜாவால இது கட்டப்பட்டிருக்கு மீதம் உள்ள அனைத்து மாளிகைகள் எல்லாமே பல்வேறு காலத்துல ஆட்சி புரிந்த ராஜாக்களால விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டிருக்கு இந்த அரண்மனையில் உள்ள பூமுக மாளிகை கேரள கட்டிடக்கலையோட சிறப்ப ரொம்பவே எடுத்து காட்டுது மணிமேடை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மணிக்கூண்டு இதுல இருந்து வரக்கூடிய அந்த மணியோட ஓசை மூணு கிலோமீட்டர் சுற்றளவுக்கு கேட்கக்கூடிய அமைப்புல உள்ளது மந்திர சாலை இந்த மந்திர சாலையில தான் ராஜா தன்னோட மந்திரிகளோட ஆலோசனைகளை நடத்தும் உபரித மாளிகை ரொம்பவே பழமையான சுவர் ஓவியங்கள் இந்த உபரித மாளிகையில காணப்படுது அடுத்தபடியா சப்ரமஞ்ச கட்டில் இந்த கட்டில் ரொம்பவே சிறப்பு வந்தது பல்வேறுபட்ட மூலிகை மரங்களோட தொகுப்புல தான் இந்த கட்டில கட்டியிருக்காங்க அம்பாரி முகப்பு சாளரம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த இடத்துல மத ஊர்வலங்கள் நடக்கிறப்போ இந்த அம்பாரி முகப்பு சாளரத்துல இருந்து பார்க்கும்படியா அமைச்சிருக்காங்க திராவிட கட்டடக்கலையோட சிறப்ப நவராத்திரி மண்டபத்துல நாம பார்க்கலாம் இந்த நவராத்திரி மண்டபத்துல உள்ள தூண்கள் எல்லாமே ஒற்றை கல்லுல செதுக்கப்பட்டிருக்கு இதோட முக்கியமான சிறப்பு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மண்டபம் அதாவது இந்த அரண்மனை மரத்தால கட்டப்பட்டுள்ளது காலங்கள் பல கடந்தாலும் இன்னை அளவும் இந்த பத்மநாபபுரம் அரண்மனையில் உள்ள கட்டிடக்கலை பேச பண்ணுங்க